అభిరుచి ప్రేక్షక మా షైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం స్నాక్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి మార్కెట్లో ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో వాళ్ళు ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసి పన్నీర్ కానీ బంగాళదుంప కానీ వీటితోటి చిన్న చిన్న బోండాల్లా చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మరి ఇంట్లో చేస్తే బ్రెడ్ క్రమ్ మరి ఎందుకు అలా రాదు అమెరికాలో నేనున్నప్పుడు బ్రెడ్ క్రమ్ ఒకటి దొరుకుతుంది అది ఫ్రైయింగ్ కోసమే వాడతారు అది ఎంత ఫ్రై చేసినా తొందరగా మాడదు దాన్ని మంచి బంగారు రంగు వస్తుంది దాన్ని ప్యాన్కో బ్రెడ్స్ అంటారు అంటే మీకు రకరకాల బ్రాండ్లలో దొరుకుతుంది ఈ ప్యాన్కో బ్రెడ్స్ మనకి మార్కెట్లో ఈ విధంగా దొరుకుతుంది దీంట్లో ఫ్లేక్స్ అంటే కొంచెం పొడి పొడిగా లావుగా ఉన్నవి కూడా దొరుకుతాయి కొంచెం సన్నగా పొడిలా ఉన్నవి కూడా దొరుకుతాయి ఈ ప్యాన్కో బ్రెడ్స్ కనుక మీరు కోటింగ్ చేస్తే మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో అంతేకాకుండా మనం మైదా పిండి అది కలిపినప్పుడు దీన్ని కోటింగ్ సీజన్ ఫ్లార్ అంటాం సీజన్ ఫ్లార్ అంటే మైదా పిండి అలాగే దీంట్లో కొంచెం కార్న్ ఫ్లార్ ఈ రెండు పిండ్లు కలిపిన దాన్ని మనం సీజన్ ఫ్లార్ తయారు చేస్తాం అంటే దీన్ని మళ్ళీ మనం బోండాలు వాటికి దేనికన్నా కోటింగ్ చేసుకున్నా మీకు మంచి టేస్ట్ రావడం కోసం ఎలా వస్తుంది ఇందులో కొంచెం కారప్పొడి అలాగే దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు ఉప్పు కారం సీజనింగ్ అంతేకాకుండా మంచి ఫ్లేవరింగ్ కోసం ఈ పిజ్జా హర్బ్స్ అని మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న బాటిల్లో అమ్ముతూ ఉంటారు మరి ఈ హర్బ్ ఏదైతే ఉందో అందులో రెండు మూడు హర్బ్స్ కలిసి ఉంటుంది సో దీంట్లో వచ్చే ఆ ఫ్లేవర్ మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్ దీన్ని సీజన్డ్ ఫ్లార్ అంటారు సో ఇప్పుడు మీరు సీజన్ ఫ్లార్ కూడా చూసారు మరి మనం ఈరోజు బంగాళదుంప అలాగే పన్నీర్ చీజ్ బాల్స్ తయారు చేసుకున్నాం తర్వాత ఫ్రై అయిన తర్వాత పిల్లలు పలే ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే దీన్ని అంత టేస్టీ టేస్టీగా అంత బాగుంటుంది కర్కర్లాడుతూ చక్కగా దీంట్లో మనం తయారు చేయడం కోసం ఉడికిన బంగాళదుంపని ఫస్ట్ చిదిమేసుకుందాం ఇలా చిదిమేయడం వల్ల మనకి మరీ ఎక్కువగా కాదు కొంచెం కొంచెం దానా దానాలా చిదుముకోండి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పన్నీర్ వేసుకుందాం పన్నీర్ మీ అందరికీ తెలుసు మనం పాలతో తయారు చేసుకుంటాం మన ఇంట్లో పన్నీర్ తయారు చేసుకోవాలి అంటే చాలా సులభం పన్నీర్ తయారు చేయడం కోసం మనం పాలని చక్కగా వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం నిమ్మరసం లేకపోతే కొంచెం వెనిగర్ వేసేస్తే పాలు విరిగిపోతాయి పాలల్లో ఏదన్నా యాసిడి అంటే పుల్లదనాన్ని యాడ్ చేయాలి జనరల్గా హోటల్లో అక్కడెక్కడ మేము పన్నీర్ విరగొట్టడానికి వెనిగరే వాడతాం మీరు ఇళ్లల్లో చేసుకునేటప్పుడు వెనిగర్ మీ దగ్గర లేకపోతే కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకోండి మార్కెట్లో వెనిగర్ దొరుకుతుంది వెనిగర్ బాటిల్ కొని పెట్టుకుంటే రెండు సంవత్సరాలు కూడా ఉంచుకోవచ్చు నేను చాలా వంటల్లో కూడా వాడుతూ ఉంటాను కదా ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ పన్నీరు ఇది అయితే చీజ్ వేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇందులో మళ్ళీ మొజరల్లా చీజ్ అలాంటివి వేశారనుకోండి ఆ చీజ్ వేడిలో ఫ్రై చేసేటప్పుడు పగిలి బయటకు వస్తుంది అందుకని టిన్లల్లో మనకు దొరుకుతుంది ప్రాసెస్ చీజ్ ఆ ప్రాసెస్ చీజ్ ఇందులో వేసుకుంటే కనుక మీకు అది తొందరగా మెల్ట్ అవ్వదు తొందరగా పాడు కాదు ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర కూడా వేసాను అలాగే ఈ హర్బ్స్ ఏదైతే ఇందాక సీజనింగ్లో వేసాను అది కూడా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో అక్కడికి వెళ్ళి ఈ చికెన్ నగెట్స్ అని ఈ వెజిటేబుల్ నగెట్స్ అని కొంటూ ఉంటాం దాంట్లో చక్కగా ఆ కొంచెం మిక్స్ హర్బ్స్ వేయడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది టేస్ట్ ఇంకా బాగుండడం కోసం ఇందులో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఈ చీజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇందులో వేసుకున్నాం ఇది వేయడం వల్ల మీకు ఒక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మరి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇందులో మీరు పసుపు ఏం అక్కర్లేదు లోపల ఎందుకంటే ఇది లోపల ఉంటుంది ఆ తిన్నప్పుడు ఆ చీజ్ లైట్గా మెల్ట్ అయ్యి మనకి మంచి టేస్ట్ని అందచేస్తుంది ఈ మిశ్రమంలో ఉప్పు వేయాలంటే ఫస్ట్ చీజ్ వేసిన తర్వాత మనం రుచి చూడడం అవసరం ఎందుకంటే చీజ్లో కూడా కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని మనకి ఎంత ఉప్పు కావాలో అంత వేసేసుకుందాం వేసి మరొక్కసారి దీన్ని ఇలా కలిపి చిట్టి చిట్టి ఉండలుగా మనం తయారు చేసుకోవాలి మీకు చిన్నగా కావాలంటే చిన్నగా మీడియం సైజులో కావాలంటే మీడియం సైజ్ సో వీటిని తర్వాత నూనెలో ఫ్రై చేసినప్పుడు ఈ బంగాళదుంప ఎలాగో సాఫ్ట్గా ఉంటుంది పన్నీర్ వేడెక్కిన తర్వాత సాఫ్ట్గా ఉంటుంది బయట కరకరలాడుతూ లోపల సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా మనం ఈ ఉండల్ని తయారు చేసుకోవాలి ఈ ఉండలు రెడీ అయిన తర్వాత దీంట్లో చెప్పినట్టు మీ ఇష్టం వచ్చిన కూరగాయలు అవి కూడా వేసి చేసుకోవచ్చు ఇంకేంటి రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఒక స్లరీ నేర్పిస్తాను స్లరీ అంటే మనం ఏదైనా ఫ్రై చేసి ఇప్పుడు దీన్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్తో నేను డైరెక్ట్గా వేస్తే బ్రెడ్ క్రమ్ అంటుకుంటుందా అంటుకోదు చూడండి ఇప్పుడు బ్రెడ్ క్రమ్ ఉంది దీంట్లో నేను ఇది వేస్తే అంటుకోదు బ్రెడ్ క్రమ్ సో బ్రెడ్ క్రమ్ దీన్ని పట్టుకోవాలి అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ ఏదైనా ఉంటే మేము కోడిగుడ్డుని బీట్ చేసి వేసేస్తాం కానీ వెజిటేరియన్ కోడిగుడ్డు కూడా
కొంచెం నీళ్లు పోసి చిక్కటి మిశ్రమం తయారు చేస్తాం అది దీనిపైన కోటింగ్ చేసి బ్రెడ్ క్రమ్ ఫైడ్ వేయడం వల్ల ఈ డంప్లింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి ఫ్రై చేసేటప్పుడు పగిలిపోకుండా దీనికి గట్టిగా హోల్డ్ చేసే శక్తి ఆ పిండి స్లరీ కూడా ఇస్తుంది సో మరి ఇప్పుడు ఉండలన్నీ రెడీ అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఆ స్లరీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈ స్లరీ తయారు చేయాలి అంటే మన సీజన్ ఫ్లార్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుందాం కొంచెం అంత నీళ్లు పోసి దీన్ని తయారు చేసుకుంటాం దాంట్లో కొంచెం నీళ్లు పోసేద్దాం పోసి దీన్ని ఒక పేస్ట్లా తయారు చేసుకుందాం మరి కొంచెం నీళ్లు పోసి ఈ విధంగా అంటే ఈ కోటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మళ్ళీ తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్ మనకు చక్కగా పట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఈ స్లరీ ఏదైతే ఉందో పర్ఫెక్ట్గా రెడీ మన పిండి అంత రెడీగా ఉంది ఇందులో మనకి రకరకాల షేపుల్లో సైజుల్లో దొరికినప్పుడు వీటిని గుండ్రంగా ఎందుకు కాయిన్ బిల్లలా పిల్లలకి ఆ కాయిన్స్ ఏవైతే అంటారో ఆ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు ఇదేమో ఫ్లాట్గా ఇలా చేసుకోవచ్చు కావాలి అంటే మనం వీటిని స్క్వేర్ షేప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు స్క్వేర్ షేప్లో చేసుకోవాలి అంటే దీన్ని ఇలా కొట్టేసి మనం ఈ విధంగా మీ ఇష్టం ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయింది ఎలా చేయాలో సో స్క్వేర్ షేపు లేకపోతే ఇలా రౌండ్ షేపు లేదనుకోండి ట్రయాంగిల్ షేప్లో చేయాలన్నా ఈజీ ఇలా చేసి తర్వాత దీన్ని ట్రయాంగిల్ షేప్లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఏదైనా ఇంట్లో వంట చేసేటప్పుడు ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా పర్ఫెక్ట్ ట్రయాంగిల్ కాకపోయినా చూడ్డానికి అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉంది మిగతావి రౌండ్గా మనం చేసేద్దాం ఇప్పుడు మన ఈ పిండి మిశ్రమం ఏదైతే రెడీ ఉందో దీంట్లో ఇలా వేయడం వల్ల దీనికి ఆ తేమ కోటింగ్ ఉండడం వల్ల ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేయడం వల్ల చక్కగా కలిసిపోతుంది బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేద్దాం ఇందులో కోటింగ్ చేసేసుకుందాం ఈ విధంగా మిగతావన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేంత వరకు వీటిని రెడీ చేసి తర్వాత వీటిని ఫ్రై చేసుకోవడం ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చక్కగా మనకి విరక్కుండా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి అదే ఈ రౌండ్గా ఉన్న వాటిని కూడా మనం ఇదే విధంగా రోల్ చేసుకుందాం ఇలా రోల్ చేసుకొని దీంట్లో వేసి మనం దీన్ని ఈ విధంగా ఆహా తిరుగు తిరుగు బాగా బ్రెడ్ క్రమ్ని పట్టుకో మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు నువ్వు ఫ్రై అవ్వాలి అదేవిధంగా స్క్వేర్ సో స్క్వేర్ తల్లి ఈ విధంగా మీకు నచ్చిన షేపులలో వీటిని చేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకుంటే పిల్లలు కూడా తినడానికి భలే ఇష్టపడతారు వాళ్ళకి మంచిగా కథలు చెప్పుకుంటూ పెట్టచ్చు చూసేసా కదా మిగతా అవన్నీ కూడా ఆ విధంగా చేసుకొని బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఎలా ఫ్రై చేయాలో చూద్దాం ఈ వేడి వేడి కూడా మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా నూనెలో వేసుకోవాలి మరి చేతులు కాల్చుకొని సంజయ్ చూపించాడు రెసిపీ చేస్తుంటే అయింది అనకూడదు సో ఈ విధంగా మనం ఒక్కొక్క దాన్ని జాగ్రత్తగా వేసుకుందాం పాన్కో బ్రెడ్ క్రమ్స్ వాడడం వల్ల ఇది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఇవి వేసిన వెంటనే వీటిని కలపద్దు ఎందుకంటే అవి సాఫ్ట్గా టెండర్గా ఉంటే విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది నూనెలో కొంచెం ఫ్రై అయిన వెంటనే కావాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేస్తుంది ఇవి ఫ్రై అయ్యే లోపల డెకరేషన్ చేసుకోవచ్చు పువ్వుల్లా కట్ చేసి ఇలా గులాబీల్లా ఏంటి గులాబీలు ఎలా చేసాం అని మీరు ఏమీ ఆలోచించక్కర్లేదు ఇది చేయడం చాలా సులభం కేవలం ఒక టమాటో తీసుకొని దానిపైన స్కిన్ తోటి మనం ఇది చేస్తాం ఈ టమాటాని ఈ విధంగా స్లైస్ చేసేద్దాం ఇలా పైన ఆ దాని తొక్కని కత్తి షార్ప్గా ఉండాలి అదే కనుక మీ కత్తి షార్ప్ లేదనుకోండి ఇది మీకు చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది సో ఈ విధంగా ఒక్క టమాటాతోటి ఒక మంచి గులాబ్ పువ్వు మనం ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన ఈ టమాటా పువ్వు మనం చేసుకోవడం చాలా సులభం ఫస్ట్ ఏదైతే కొనుందో దాన్ని ఒక త్రికోణంలా చేసి మళ్ళీ దీన్ని ఒక చుట్టలా చుట్టేద్దాం ఇలా చుట్టేటప్పుడు స్లో చేసేసి దీన్ని ఈ విధంగా చేసుకొని ఈ గులాబ్ పువ్వు చూడండి ఎంత అద్భుతంగా తయారైందో వీటిని చక్కగా బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసి వడ్డించేసుకోవడమే రకరకాల షేపుల్లో త్రికోణంలో వీటిని మనం ఫ్రై చేసి మనం వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది లోపల చీజ్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం ఆ లైట్గా ఇలా వచ్చింది ఇవి ఫ్రై చేసేసుకొని ఎంతో అద్భుతంగా ఎంతో చక్కగా ఉంది చూడండి అయితే ఆ గులాబీలు కూడా ఎలా చేయాలో మీరు నేర్చేసుకున్నారు దీంతోపాటు మనం టమాటో కెచప్ ఏదన్నా వేసి పిల్లల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి ఆ బయట ఏదో రెస్టారెంట్లలో ఆ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో నూనె ఏది వాడతారో కూడా మనకు తెలియదు అదే కనుక మన ఇళ్లల్లో మనం చేసుకుంటే మనం వాడే పదార్థాలు మనకు తెలుసు మంచిగా బంగారు రంగులా ఫ్రై చేసి వడ్డిస్తే ఇది తిన్నారంటే మరోసారి ఆ బయటవి ఎప్పుడు తినరు సో భలే అద్భుతంగా టేస్టీ మరి ఇంకేంటి ఆలస్యం టేస్ట్ చేసేద్దామా చక్కటి పొటాటో పన్నీర్ చీజ్ రెడీ అయిపోయింది దీంతోపాటు కొంచెం కెచప్ కూడా మనం వడ్డీ చేసుకుందాం మరి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా మీరు ఇచ్చిన కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే అన్ని
పర్ఫెక్ట్ గా గోల్ గోల్ గా ఎంత చక్కగా ఉంది దీన్ని టమాటో కెచప్ లో ముంచే ఆహా బయనేమో ఫుల్ కరకలాడుతుంది లోపల చీజ్ మెల్ట్ అయ్యి ఎంతో టేస్టీ పిల్లలకి పెట్టారనుకోండి ఎగిరి గంతులు వేయాల్సిందే వాళ్ళు వెళ్ళి స్కూళ్ళల్లో ఆహా మా ఇంట్లో మా మమ్మీ చేసినట్టు ఎవరు చేయలేరు మా ఇంట్లో మా డాడీ చేసినట్టు ఎవరు చేయలేరు ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో మా ఇంట్లో అయితే డాడీ అంటారు ఒకరి ఇంట్లో మమ్మీ అంటారు ఏదైతే ఏముంది సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది చేసుకోండి తినండి చక్కగా జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ప్రతి బైట్ సూపర్ అంటే సూపర్ బంగాళదుంప పన్నీర్ చీజ్ బాల్స్ తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో మైదా పిండి కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకొని కొంచెం కారం ఉప్పు పిజ్జా హర్బ్స్ వేసి ఇది సీజన్ ఫ్లోర్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేసాం మరొక బౌల్లో ఉడికించిన బంగాళదుంపని లైట్ గా చిదిమి పన్నీర్ తురుము కొత్తిమీర హర్బ్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తురిమిన చీజ్ కూడా వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసి ఈ మిశ్రమాన్ని చిట్టి చిట్టి ఉండలుగా తయారు చేసుకోవాలి మీకు నచ్చిన షేప్ లలో తయారు చేసుకోవచ్చు స్క్వేర్స్ ట్రయాంగిల్స్ ఏ షేప్ లో అంటే ఆ షేప్ లో తయారు చేసుకోవచ్చు తర్వాత ముందుగా కలుపుకున్న పిండి ఏదైతే ఉందో సీజన్ ఫ్లోర్ దాంట్లో కొంచెం నీళ్లు పోసి దీన్ని పేస్ట్ లా తయారు చేసుకోవాలి ఈ బాల్స్ ని దాంట్లో చక్కగా వేసి కోటింగ్ చేసి తర్వాత ప్యాన్కో బ్రెడ్ క్రమ్స్ తో కోటింగ్ చేయాలి ఇది చేసిన తర్వాత వేడి వేడి నూనెలో బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసి మంచిగా డెకరేటింగ్ గా వాటిని అరేంజ్ చేసి టమాటో కెచప్ వేరే సాస్ తోటి వడ్డించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మనం ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సిఫ్ బాయ్ బాయ్ గుడ్ ఆఫ